Harafu wezesha fursa Ndwa bari ya mjini na uzungumzwa hivi sasa kila kona e, Ya jiji la Dar es Salaam Ukipita manzese kule Kijitonyama Ukipita mbezi Na halika thalika uh, Kwa majirani zetu hapa watabata wanasema Sarafu ndwa bari ya mjini Basi tunayidadavua hivi sasa sarafu kujua kwamba Hii sarafu ni nini Na faida zake hasa e, za ku, Zina mnufaisha vipi mtu Kwa nini natajwa tajwa kwamba sarafu Sarafu ina nini hasa Ninae mkurugenzi hapa wa masoko Kutoka Azam Pay Ye ni Ben Mpozi e, Tutazungumza nae kusiana na e, Hii kitu inazungumzwa sarafu Sarafu kila kona ya jiji la Dar es Salaam Karibu sana Asante sana Bariza subu Salama. Kwa mwana? Kwa mwana kabisi. Yani ukipita mtani sasa hivi ni sarafu, <laughs> magari, sarafu. <laughs> Kulikoni, kuna nini kwenye sarafu? Au sarafu enyo ni nini? Hase na zugubzo. Sarafu. Mm. <laughs> uh, kama tangazo hivyo sema po tunawezesha fursa. Uh -huh. um, sarafu ni, ni application. Uh -huh. Sa, ni application uh -huh. kama is application ingi kama WhatsApp, kama YouTube. Dio, dio. Uneka kwenye simi yako. Hii application inalenga wafanya biyashara. Uh -huh. Na wafanya biyashara ni wale wale jareja. Mm -hmm. Kwa duka lako la mangi lile, yeah. la mpemba lile, yeah. yeah. ndo watu tunawalenga. Okay. Um, kabla ya sarafu, labda niongele kabla ya sarafu. Kabla ya sarafu, mm. uh, fanya biyashara wetu, uh, walikuwa wakitaka bidhaa mm. lazima wasubiri labda adigari lipite, mm -hmm. la, ya uwe mzalishaji, mm. au afunge duka, hindi ya kakusanya mzigo mm. kariyako. Iyo ya kufunga duka, naona ni wa sawa sawa. Mkua ikitumika sana. Mtu wana funga duka. Sukari meisha, siju mchele, umeisha, anafunga duka. Anaenda kuchukua mzigo. Sasa kwenye... sasa hivi nini? Ya, kwa sasa hivi, mm. tumeraisisha, tume kutuputia yu application yetu, mtu anachofanya na download, anasema nataka sukari, nataka juisi, nataka soda. Mm. Kuna vitu vingi, vitu vya azam na visivo vya azam. Kama asilimia themanini ya vitu ambavyo vina kuwaga kwenye duka la reja reja, tunavyo. Mm. Uh, mtu wakisha chagua anapata ana pale jumla ya vitu ya nishingapi mm. analipia mm. na anaweza akalipia kupitia mitandao ya simu au mm. benki mm. akisha alipia sisi tunamfikishia hadi dukani kwake mm -hmm. bure kabisa kwa amna tena kufunga duka mm. amna tena kusubiria siku gari imepita sisi siku kila siku tuna, tunafanya delivery sawa umeizungumza kwa Haraka haraka lakini tunataka taratibu zenyewe mm -hmm. kwamba mimi mchele umeisha sukari imeisha dukani sio mm -hmm. nini imeisha sasa nataka kuagiza vitu mm -hmm. hivi mm -hmm. na nyie watu wa sarafu niletee vitu hivyo mm -hmm. pas na mimi kufunga duka langu yes. nafanyaje ah kuanzia mwanzo kuanzia mwanzo kwamba mm -hmm. eh, nataka hiyo huduma mm -hmm. kuanzia mwanzo okay kwa okay. nabidi uwe na smartphone sawa simu janja na eh, simu janja eh. simu kama Namna hii, eh, hindi ya wanaki. Unaingia kwenye una, Play Store. Unakuwa na simu ya namna hii. Eh, unaingia kwenye Play Store hile. Mm -hmm. Kisha ingia kwenye Play Store, unaandika neno sarafu. Mm -hmm. kwenye Kwanza, una, una download hiyo, hiyo software. Eh, sim, sim janja zote za hii Android zina, mm -hmm. zina hile Play Store. Ambako mm -hmm. ndonaiza kudownload WhatsApp na hazili okay. application nyingine. Uh -huh. Hile App Store hile. Uh -huh. Ukisha ingia kule kwenye, hile, kwenye kutafuta pae, unaandika sarafu. Mm -hmm. Utaona pale sarafu ya Azam, mm. unai-download. Mm -hmm. Ukisha i-download, kuna taratibu za kujisajini, unasema mm. tu jina lako, namba za simu, na nini, mm -hmm. na biyashara yako iko wapi, uh, sabu ni wafanya biyashara. Mm. Kwa ukisha jisajiri, utaona pale kama kuna menu, kuna orodha mm. ya bidhaa ambazo tunazo. Mm -hmm. Tuna bidhaa ina nyingi, tuna, ma, tuna stationaries, mm -hmm. tuna ungano, mm -hmm. tuna vinyuaji, mm -hmm. na kaza wakaza. Mm -hmm. Kwa unachagua kimoja kimoja, Kama vile, kama ushai kuingia supermarket. Mm, Iyo nilafu ingia supermarket, unapita sehemu, kuna vitu sani, sehemu nge, kuna vitu sani. Yeah, yeah. Ndo hivyo hivyo kwenye application yetu. Mm -hmm. Kwa kisha chagua, mm. utambiwa bwana, vitu hivyo vichagua jumla hake ni shi flani. Yes, flani. Uh -huh. Na hili tuweze kukuletea bule, inabidi ya uh, ile kiasi kianzi F-70 na kuendelea. Mm. Sao. Kwa mba hivyo vitu ulivo vya giza vyote, mm. vya nze shinge F-70. E, kwa neza kwa chakua katoni moja ya maji ya juisi ya nini ya ngano, mjumuisho wake F-70 na kuendelea. Mm -hmm. Tuna kufikishia di dukani kwako. Sao, sao. Yeah. Sasa, hata kama mtu wawezi kwa mana nyingine na simu kama hii, mm -hmm. na anataka huduma hii, e, anaweza katafuta mtaalamu waka? Kuna mtaalamu tunao na tuna mm -hmm. call center yetu ambao mm -hmm. kupigia ni bure. Mm -hmm. Namba ni sifuri, mianane, mm. saba nane, tano, 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 tano. Mm -hmm. Akipigia kwe tubana, mini kwa semflani, na itaji uduma, mm. nimekwama, kujisajiri. Tunatuma yeah. atalamu wetu, 
wanaenda anamsaidia mm -hmm. uh, kama na maswali yoyote ya ziada kama mm -hmm. kuna bidhaa fulani labda nazihitaji ziwekwe na nini na vitu mm -hmm. kama hivyo mm -hmm. tunaongea naye namwekea namwekea sawa so, labda faida zake kuu ni nini hasa uh, za za utumiaji wa hii sarafu faida Fai, zake hasa faida faida kuu ni mm. kwamba kupitia sarafu mm. una, unaweza katoa oda moja mm. ukafanya malipo mara moja mm. na ukalifikishia mzigo na gari moja mm -hmm. kwa nini ni faida kuu sababu kwa utafiti tuliyofanya mm. duka moja la reja reja la mangi e. uwa lina deal na na masupplier au wazalishaji wasiopungua 25 mm. mm -hmm. sawa mm -hmm. yani maana yake akifungua duka mm hadi anafunga mm. akaja sijua nini kashusha sikaja wanepi kashusha sikaja wa sukari kashusha <laughs> kwa hiyo sasa ile inamvuruga ina yeye kwenye utendaji wake wa biashara baada ya kufocus kudina wateja wake na kuuza na kuangalia mm. daftari lake lile la, la mikopo linaendeleaje ana anafocus kwenye hiyo kwa hiyo hii sarafu inamuondolea hizo other zote ya mm -hmm. pata faida nzuri faida nyingine ni kwamba usafiri ni bure mm. kwa amna tena ile unaenda kariako unalipia mm. kilikuu sijui nini mm hiyo ni faida nyingine faida nyingine ni kwamba kama ukaletea bidhaa zikawa zina mushkeli yoyote mm. tunakubadilishia mm. tofauti mm. na kwamba ungeenda ungechukua sehemu ushafika hadi dukani ndio unafungua unakuta kuna hisu mm -hmm. uweze kubadilisha okay yeah. sasa mtu akipata shida yoyote wakati ana, anatumia sarafu mm. e, mnampa msaada gani um, kama ni vosema hapo awali kuna hiyo customer care yetu mm ana wateja wetu wote wanaijua mm. uh, hiyo namba na kwa wateja wapi anaweza kapiga 0800 785555 mm. ndio mm. uh, piga, wanaelezea bwana mimi nimekwama hivi na vile au kuna kitu hichi na kile mm. kama kitahitaji kama kina so, we can uh, tunaweza tuka kisolve kupitia simu tuna, tutamsaidia mm. kama itahitaji tutume mtu tutatuma kama ni swala kubadilisha labda bidhaa au nini tutambadilishia mm. kwa tuko hapa kwa ajili ya wateja wetu sawa sawa yeah kwa tathmini yenu tangu mmeanza huduma hii mm. eh mtikio ukoje wa, wa, wa watu <laughs> mtikio umekuwa mzuri umekuwa mm. mzuri sana uh, kwa sasa hivi tunavyoongea hapa tuna maduka zaidi ya 9 mm. hapa Dar es Salaam mm -hmm. ambaye anatumia mfumo wetu wa sarafu kama ulivyokuwa mm. unasema tegeta mbezi mm -hmm. wapi buguruni tabata kila kona, kila kona mbagala mm -hmm. kigamboni kila kona Dar es Salaam mm -hmm. tuna tunawatumiaji na kila siku tu wanazidi kuongezeka. Mm -hmm. Yes. Sawa sawa. Mna huduma hii tunafahamu ipo katika mkoa wa Dar es Salaam tu. Ndio. Mna mpango wa kuongeza wigo sasa katika mikoa mingine baada ya kuona mwitiko huu sasa huko mzuri. Kabisa. Mm -hmm. Na mtanzia uh, wapi? Siku za usoni tutaenda kwenye mikoa ya nje ya Dar es Salaam. Mm -hmm. uh, apo tuko kwenye mipango. Mm -hmm. Mikoa ambayo tutaenda ni ipo ni mingi. Yaani lengo letu kutokuruka mkoa wote. Tutafika mm. kwenye mikoa wote ya Tanzania. Mm -hmm. Yes. Sawa. Na na nafikiri hivi sasa mimi niki, nikisha pakua hiyo azamu nikishaagiza bidhaa mm. mtu analipaje lipaje hizo bidhaa ambazo uh, ameshanunua ama ameshazi nani point. Eh. Kwa kutumia ile app. Kwenye kwenye kulipa mm. kuna aina tatu. Mm -hmm. Ya kwanza ni mitandao ya simu. Mm -hmm. ya pili ni benki. Mm na ya tatu kama ni mtumiaji wetu wa muda mrefu mm. tunakupa mali kauli mm -hmm. kwa hiyo ni faida nyingine ambayo ni kubwa sana kwa wafanyabiashara kwamba mm. unaweza ukanunua bidhaa kwa mkopo mm -hmm. atukuchaji riba amna uweke amana uweke una, una, unaweza ukakopa e, bidhaa mm -hmm. baada ya tukishafahamiana <laughs> <laughs> kwa na encourage sana watu waanze kutumia na watumie yeah. mara kwa mara ili kujinga ile sifa ya kukopesheka ndani ya application yes. Mm -hmm. na, na kuwasaidia watu ambao nani wanataji mdogo. Wana, mdogo. Yes. So, mpaka hivi sasa hamkukumbana hamkukumbana na uh, janja janja ile ya watu ku mitandao zituma huku tuma ya kutolea nini ya kwa kweli mm. tunashukuru kwamba hadi sasa hivi system yetu iko imara mm -hmm. na hatujakumbana na hiyo sababu kama nilivyokuambia wale watu ambao tumepatana nao kwenye haya masuala ya malipo mm. ni makampuni ya simu na mabenki mm -hmm. na system zao ziko very safe na system yetu iko salama sana sawa mm. hai na kushukuru sana Ben Pose mkurugenzi wa masoko kutoka Azam Pay tukizungumzia swala kubwa hapa ambalo limekuwa ndo gumzo hapa mjini ni matumizi ya sarafu wengi wamekuwa wakinufaika sana na hasa wale ambao walikuwa wakitumia muda mwingi kwenda kufata bidhaa 
eh, katika masoko ya jumla mm. eh, mtu anafunga duka lake mm. na kwenda kwenye maduka jumla jumla ile kwenda kuchukua sukari sio mchele mafuta mm. eh, vimeisha hivyo <laughs> kwa hivyo sasa hivi huduma hiyo imerahisishwa una kaza kwa dukani tu una, una, unakuwa na sarafu una agiza bidhaa zote unazotaka wanakuletea na gari mpaka ofisini kwako mpaka kwenye duka lako wewe kazi yako tu ni kumwambia kijana hapa kwa mizigo hiyo na kuingiza kwenye duka lako na kisha kuendelea kuuza biashara zako basi na kufunga duka lako hakika uh, imekuwa habari njema kwa wakazi wa jiji Dar es Salaam ambao ndio wanaotumia huduma hii kwa hivi sasa na tunaambiwa sasa huduma hii itaanza kusambaa katika mikoa mingine habari ni njema sana na kushukuru sana asante sana uh, kwa taarifa hizo ambazo uh, zimeleta uelewa zaidi juu ya matumizi ya huduma hii ya sarafu nami naishia hapa mwanzangu mrisho atakuja kumalizia dakika chache zilizobakia na burudani kwa na kishindo mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kinachokuja mimi ni Jamal Heshim ndiye kwa nakuletea matangazo haya matangazo haya asante sana na nikutakia siku njema isiyokuwa na buta kila laheri